我不小心接了老公的电话，幺零零八六用温柔的声音说：“我做了大餐来庆祝我们的纪念日，你下班赶紧过来哦。”好家伙，我直呼一个好家伙！我和齐志结婚三年，虽说是双方家庭主导促成的婚姻，但两人感情一直很稳定。齐志工作忙，他有他的公司。我有我的事业，一般来说，除开下班时间，我们都是不会打扰对方的。今天这大下午的，为什么会跟齐志在一块逛街呢？因为齐志晚上有应酬，而齐志的妈快要生日了，再怎么说也得跟齐志一起挑选个礼物出来。我挽着齐志，眼神漫不经心地扫视了一圈，拿起了个包，这个挺好的。齐志也看了眼。那就这个吧，我朝店员示意，麻烦包起来。转头看到另一边的鞋也很不错，还要再买点别的吗？你看着选。齐志笑得绅士又温和，你眼光好，挑的我妈都喜欢。啧，倒不是眼光不眼光的，齐母有钱，什么都不缺，我只管买贵的，价钱过得去，入得了他的眼，就算我没送错了。付完钱后。我在另一家店的橱窗里看到一条大衣，拉着旗帜就走了进去，叫店员把大衣拿下来，又拿了几件搭配着穿的衣服，对旗帜说：“你去试试，过两个月公司放年假了，我们旅游的时候可以穿。”旗帜笑着说：“好。”把外套脱下递给我，捧着店员递过来的衣服去了试衣间。这两年我忙着工作室的事情。都没有出去散心过。现在工作室步入正轨，我要好好出去玩玩。坐在沙发上，喜滋滋的跟姐妹打字聊天。旗帜的外套放在我腿上，突然一个震动，我翻了翻口袋，拿出手机，看到来电显示是10086。本来我是不想管的，关了静音后，想把手机放回外套口袋里，可不知怎么的。手指头不小心点了接听，我想挂断，但电话那头的声音已经钻到了我的耳朵里。我做了大餐来庆祝我们的纪念日，都是你爱吃的。声音温柔的不行，我一听都能想象到对面的表情。没得到回应，他又说：“你说你今天推掉了应酬来陪我的，下班赶紧过来哦。”好家伙，我直呼一个好家伙。我呼出一口气，对电话那头说道：“齐总在开会，不方便接电话。有什么事情的话，等他出来，我会转告。”那头有好几秒的迟疑，然后立马说：“哦，没事。”挂完电话，我心情复杂，皱着眉头。等齐志出来后，看到我这副表情，颇有些不解：“怎么了？怎么了？”我的表情更加复杂。刚刚幺零零八六打电话来，我打量了他一眼，这身挺好看的，买了吧。他的表情有一瞬间的慌乱。我把外套递给他，你不是晚上还有事情忙吗？赶紧去吧。接过衣服，打量着我的神色，他张了张嘴，又摸不准我的想法，只抓住我的手说：“那我先送你回家。”他的手一直是很好看的。抓着我的手臂，我黑色的衣服衬得他手指修长白皙。我轻轻挣脱，忍住翻白眼的冲动，不用了。想转身，却又被他握住手腕。我不耐烦地转过身看他，他看似有些烦躁的抿嘴，漆黑的眸子就这么看着我。我也不甘示弱，就这么跟他对视。现在是你理亏，你心虚，还敢跟杰比心态，小垃圾！你在打一种很菜的眼神战，我试图在眼神里加入嘲讽、不屑、悲戚、失望等情绪，但无果。我退而求其次，保持住了眼神的坚定。最终，他还是败下阵来。他揉了眼神，恢复了一贯的温和模样，不去了。他说：“我们回家。”我做出可惜的表情，说：“我有约呀。”你说：“你晚上有应酬。”所以我就约了瑶瑶，我看着他的眼睛，瑶瑶可不能割，他会生我的气的。
，齐志脸上的表情自然了些。他吩咐道：“那你注意安全，早点回家，心态又好了是吧？觉得自己又行了是吧？”我笑了，说：“你忙去吧，正是要紧。”我急匆匆跑到张瑶瑶家里的时候，她正在睡觉，听到开房门的声音，独居女士张瑶瑶一个机灵。从床上坐起来，厉声喝道：“谁？”一个抱枕也随之砸过来。我，我理了下被抱枕迎面砸到而凌乱的头发。张瑶瑶看清是我，又躺下，有气无力地说：“温若佳，你突然进来真的吓人。还好我反应快，我开家门的时候你还睡得跟猪一样呢。”我没好气的回应：“没办法呀。”工作使我劳累。张瑶瑶是个医生，刚从一场手术上下来。我盘腿坐在床边，说：“真是辛苦我的宝了。”“是的，你的宝被你吵醒了，命都要少两年。那我要做点什么来弥补我的宝呢？”我眨眨眼，说：“我亲爱的宝，吃火锅去嘛。”张瑶瑶又爬起来，缓了半天，像是回了点神：“啥事啊？”这么急来找我，我理了理思路，就是吧。齐志出轨了，我看到张瑶瑶的眼神都亮了，睡意是真的全没了。下一秒，他从床上滚下来，在我面前坐定。你咋发现的？他听我讲完前因后果，摇着头说：“真是艺术来自生活。”幺零零八六的故事原来不是网络传说。他又看着我，所以我的宝。你现在心态怎么样？我想了想，好像有点生气，但也没有很伤心。本身联姻就是比较复杂的关系，两个家庭和两个集团的结合，有感情是好，没有感情的话也无伤大雅。反正初衷也是进一步强化家族势力，维护好现有的地位和资产。纽带之间互相是什么看法并不重要。婚姻生活中培养出感情的不少，各玩各的也不少。三年相处下来，齐志情绪稳定，人也温文尔雅。不能说我不喜欢他。接起电话，听到声音的一瞬间，我也是惊慌无措极了。但我没有对着齐志情绪崩溃，没有在电话里歇斯底里。我冷静地想到了我们这段婚姻一开始的意义。那我在别扭什么？心态挺稳的，我咬牙，我就是气他自以为是，不跟我直说，藏着掖着。张瑶瑶的表情十分疑惑，像是看不懂我的样子。我深吸一口气，还存个假模假样的备注，就为了瞒着我，整得他对我很重要一样。张瑶瑶理解了半天，问：“你打算离婚吗？这我要跟家里打个招呼。”我又补充。大概率是不离吧。我爸一个唯利是图的商人，我还真摸不准他的想法。圈子里这种事情也见怪不怪了。我非要离也不是不行，就是后续事情难搞。做任何事情都不能影响家族事业，这是我爸一贯的做事准则。张瑶瑶换了件衣服，拍拍我的肩：“你刚刚不是说去吃火锅吗？”我看着他身上的吊带亮片小裙子，点了点头。不是，大姐，吃火锅你穿这么好看，不吃了。吃什么火锅？他更大力地拍我的肩，走，小温，跟姐姐看帅哥去。我站起来，这是个什么章程？他朝我挤眉弄眼，主打一个情绪转移。我没来得及问什么叫情绪转移，等到地方了。我被两个男模围着，如坐针毡，如芒在背，如梗在喉。刚拒绝了左边这位的劝酒，转头看到沙发另一边坐在男人堆里的张瑶瑶，正笑得猖狂。咋的？我的现况转移到你的脸上，变成你脸上的嘲笑是吧？我朝着张瑶瑶瞪眼，右边这位长得妖孽的一把拦过我的肩，我被吓得一个机灵。就见他把脸凑近，用蛊惑人心的嗓音说：“你怎么还看别人？你是不是对我不满意呀、啊，姐姐？”我仿佛被雷劈。张瑶瑶这狗贼！
我推开了他，随口找了个理由就往外面冲，然后下一秒，脑袋上一记闷响，眼前一黑，我就摔了个屁股蹲。我疼得眼前起了雾气，红着眼眶，龇牙咧嘴，眼前朦朦胧胧的，好像是有只手伸到了我面前。我看这手骨节分明煞是好看，顺着手臂望上去，正对上一双深邃漆黑的眼睛，仔仔细细看了两眼。嗯，这人眉眼长得真好看。他穿着剪裁得体的西装，戴着副金框眼镜，灯光打在他的侧脸上，显得他本身有些清冷的面容都柔和了些。这地方基本上都是女顾客来呀。得，又是个好看的弟弟。我眨眨眼，深觉现在各个行业的内部竞争之激烈，男模也是一个赛一个的好看。他见我没什么动作，想着我可能是摔疼了，想弯腰扶起我。男人退退退，我不吃这些个好看弟弟类型。我一个手脚并用从地上爬起来，站定后整理了下衣服，朝他尴尬一笑。张瑶瑶也出来了，拉着我，宝啊，咋了呀？然后他也看到了我对面站着的帅哥，眼睛一亮，哟，也是店里的弟弟。男人没说话，啧，这我知道，他们好像也是有什么人设的。他没准走的是高冷风。张瑶瑶还想再问什么，却见男人把目光转向我，你没事吧？他顿了顿，眼里闪过促狭，姐姐。我二话不说，拉着张瑶瑶就往外面走，坐上张瑶瑶的车。他边系安全带边问：“你没摔伤吧？”我摇头：“没有。”我还想着你急匆匆出去是干啥呢？我听了这话，忍不住撇嘴，被弟弟们的热情吓到了。张瑶瑶启动车子：“旗帜对你不也这么热情吗？我以为你喜欢这一款呢。”旗帜待人温和，做事周到。他没有热情的色诱我呀，算了，先等我回趟家，跟我爸妈聊过再说。我看着车外闪过的路灯，我要是也这样，那就不占理了。张瑶瑶点头，又问：“送你回哪儿？你爸妈家？”齐志刚刚给我打了好几个电话，我都没接。后来他就给我发了条消息：“什么时候回来？给你买了蛋糕，是你最喜欢的那家。”我在家等你回来一起吃，不知道他是一开始就在家里呢，还是去了那边和那位核对了细节，发现不对劲才回家呢。看他发的这些个消息，没说我们谈谈什么的，应该是不想直接跟我摊牌说各玩各的。我已经在外好几个小时了，这点时间应该够他编出个说辞来糊弄我了吧？那我偏不听他狡辩，憋着吧，去你家。张瑶瑶到家不久，就接到电话说有紧急手术。我看着他面如死灰，喊着没命睡觉了，然后出门了，盘腿坐在垫子上，给我那住在娘家隔壁的、从小一起长大的院虫发小林成打电话。他接起的同一时间，我热情地叫道：“你好啊！”林成没什么好语气，你又干什么？帮我打听个人。林成前两年不肯接手家族公司，说要自己创业。跟他爸借了原始资金之后，轰轰烈烈地展开了和家族企业搭不上边的新业务。然后上礼拜宣告破产，身心俱疲，颓废在家。我那时候记住了10086小姐的电话，报给了林成。他有些人脉，所以我希望他能帮我调查一下。林成向来跟我是互相拆台的，电话里他语气阴阳怪气：“哟，查人呐、啊，男的女的呀？女的，我实话实说。”林成停了半天：“女的，他像是想到了什么，跟你老公刚刚过来找你爸妈有关系吗？”原来齐志还找过我爸妈，我妈也没打电话来问我。想来齐志得知我不在，找了个由头瞒过去了。他向来这样谦和的面子，工程做得很好。你妈说你天天闲在院子里晒太阳，原来不是夸张表达。我评价道：“林成现在大概猜到是什么事情了。”
，顾不上跟我计较，叹气，反正就这么个事情，你也别多想，我先去查下情况。好好好，辛苦你了，我调侃他，下次见面请你吃饭，庆祝你将要接手公司事务。说什么呢？谁要现在接手这一堆事情？林成听我说话的声音挺稳定，像是放下心，语气变得高深莫测起来。我没准就拿到一大笔投资，东山再起了。我笑着拆台：“谁给你投资？福利机构不帮助已成年的大龄青年，你这破嘴真是让人心疼不起来。”他总结：“谢谢，姐妹，我自强不息。”过了一天，我回了我和齐志的房子。齐志有个弟弟齐安，同父异母的。齐家对于面子工程的重视程度是刻在基因里的。齐志的父母对外琴瑟和鸣，对私生子的态度是不予承认，所以齐家对外都说只有齐志一个孩子。齐母娘家势力大，所以齐父不可能会昏头要把齐安妈扶正，所以齐安和他母亲。闹了可能惹怒其父，什么都没有；不闹可能一直会保持这样的状态，无名无分。齐安大概是不甘的，就算他抢不过齐志，但他也不想被困在见不得光的身份里。听齐志说起过，齐安是很努力的，有野心，有手段。就算接触不到集团的核心利益，但也把自己涉及的事物做得很好，井井有条。让人挑不出一丝毛病。他和王家的女儿在谈恋爱，已经到了谈婚论嫁的地步了。王家产业不算大，但和齐家一直有合作，对于齐安的事业肯定是有帮助的。今天是两家见面的日子，所以齐志肯定不在家。我去收拾东西，不管离不离婚。我都要先搬出去住一段时间。家里的阿姨帮我把行李箱搬上车之后，我一个油门直接去了爸妈家。进门的时候，我爸妈难得都在家里，见我回来有点吃惊。我妈问：“你不是跟瑶瑶出去玩了？”齐志跟他们是这么说的呀。我爸倒是看出了我神态不对，推了下眼镜对我说道：“怎么傻站着？过来坐。”我换了鞋走过去。坐下之后，斟酌了一番。我妈手上给我削着苹果，在我说话的时候，一块一块递给我。我以为我爸会反对我离婚，再不济也会保持缄默。但他在听我说完之后，只是叹了口气，说：“他有跟你来解释吗？”我摇头，一开始没有。后来他想找我谈谈，但是我没接他电话，也没回去，还是要跟他问清楚。讲清楚，我爸手指摩挲着茶杯，见我点头之后，又说：“你怎么做，家里都随你，受委屈了就分开，不用担心别的。”呜呜，我突然间有点感动。本来瞧着这孩子不错，想是能对你好的，那两家做个亲家，商场上帮扶一下也挺好。我爸叹息一声：“齐家生意就那样。”咱们家离了他们照样红火。我女儿这么好，挑谁不是挑？她看到我红了眼眶，又开玩笑道：“你爸，我从小看到大的孩子还有一个。”我眨眨眼，他继续说：“林成这孩子其实还行，以后如果接手家里的公司就更行了。”我就知道老温头对感人戏码过敏实锤。我起身就走，干嘛去？老温头问，我举起手机，把屏幕上显示的新消息给他看。你林女婿刚好给我发消息，叫我过去一趟。林成发来的消息是这么一句：“你都回来了，不来拜访我。”打探来的消息不想知道了。小温，我对你很失望。通过文字就能看到他的表情，很欠揍。他爸妈都不在家，阿姨在厨房切水果。跟我说了声，林成在书房。我听到书房里有讲话的声音，以为是林成在打电话，把动静放小，开门进去，里头有两个人，坐在书桌的两边，另一个戴着金框眼镜的男人，我不认识，但他长得好看。
。我走过去坐下的时候，忍不住多看了两眼。他似乎感受到我的视线，也抬头看我。这眉眼真好看呐、啊！我在心里感叹。等会儿，不对，这人我好像见过。男模，这时林城开口了：“你怎么才来？真慢。”我思绪有些杂乱，思维也开始发散。看了看林城，又看了看对面那位，艰难问道：“你要宣布出柜？”沉默震耳欲聋。林城反应过来，皱着眉问我：“谁要出柜？你吃错药了。”我白了他一眼，指着那位说：“那这位是……我希望他能读出我的言外之意。你不出柜，为什么要跟他在这独处？他是你的谁？”林城咬牙：“我表弟。”这下轮到我皱眉了。表弟自我介绍道：“你好，我叫文寻。”我刚想开口，就见他弯了弯眼睛，语气也似是带了笑意。又见面了，姐姐。他眼里像是盛了水，笑弯了眼睛的时候，流光溢彩的。我试探问道：“所以你那天怎么会在那边？是他朋友开的店，他正好有事过去找人。”回答的是林城，语气不太好，温若佳。听说你摔了个屁股墩，好的，屁股墩，这是林城要笑我好久了。我装作没听见。你说有消息要告诉我。林城闻言点头，哦，是的。他站起身，让文寻跟你讲吧。我也是拜托他去查的。我去卫生间。林城出去之后，我和文寻面对面坐着，他递给了我几张照片，照片上都是同一对男女。只是照片上的年纪不同，我指着其中一张，他们是同学。照片上的两人懵懂青春，像是在校园里拍的。是文寻说，也是前女友，也是初恋。说真的，我没想过会这么戏剧性。我拿了个恶毒炮灰女二的剧本，干的是逼迫男女主分手。强求男主和我结婚的缺德事，主打一个给男女主的感情生活带来困扰，大虐一波。我嗤笑一声。旗帜的初恋叫饶雨薇，人美心善，成绩好，人品好。和旗帜在高中时就在一起了。那时候旗帜对学习不上心，高二那年他喜欢饶雨薇，就一股脑的追求，做了很多傻事。但年少轻狂，意气风发，一向是吸引人的。饶雨薇什么都好，就是家境不好，所以他焦虑。他努力，在一起之后，饶雨薇说他要考京师的大学，齐志就陪着他一起。高三恶补了一整年，倒也真叫他考到京师去了。然后他们一直在一起。故事的狗血转折出现在毕业时。齐志的父母把饶雨薇送出国了，齐志联系不到他，也不知道他去了哪里。他经历三个月的反抗和找寻，最后还是接受了现实。至少看上去他接受了现实。饶雨薇是什么时候回来的？我问。文寻的镜片上映着光，他轻声说：“你们婚礼的前五天，齐志和他见了面。”我笑了，真他娘离谱。林城一进门，发现书房里有点安静，问我：“说完了？”我点头：“说完了。”所以你打算怎么着？要帮忙随时说呀！我可不管什么齐家不齐家的。他问的时候，文寻看向窗外，看不清脸上的表情。我也不知道啊。我将我爸的话简短表述了一遍，叹气。我又觉得我离婚的话就太任性了。仗着家里的支持就为所欲为，有种我真不是东西的感觉。我爸说齐家的生意就那样，说我们家也不差，说离婚了照样好。但我知道还是会有影响的。文寻眼眸微敛着，脸上没什么表情。林成说：“可这样你就受委屈了。”我摇头，父母爱我，担心我，安慰我，叫我别让自己受委屈。如果我收起对旗帜的好感，收起对家庭的责任关心，就不会受委屈。只要我不爱他，日子就能凑合着过下去。我笑道：“大不了，我也外头找一个。”林城看了我一眼，
，我继续说：“找个帅气迷人、青春年少、有钱多金的。”这下连文寻也看了我一眼，林成直接翻了个白眼，懒得再听下去。你也就天天叭叭叭说些个屁话，就剩个嘴硬。出了林成家的院门，就发现我家外头停着齐志的车。我这两天没接他的电话，也没回他的消息。他一开始还会给我发消息打电话，到后面他觉得这样可能会更让我生气，就也不来找我了。车门打开，齐志从车里下来，看到我，脸上带了笑意，笑得清风霁月，笑得温润和煦，笑得丝毫不见心虚。我突然想转头就走，我的确也这么干了，但我转头就撞上了个人，额头抵在他的肩膀上。我吃痛，踉跄的后退了两步，一双手握住我的手臂。我站定，听到文寻低沉的声音：“小心点，老婆。”齐志已经走到我身旁，不动声色的揽过我的肩，将我从文寻身边拉开些。怎么这么不当心？肩膀上是他手掌的触感，我闻着齐志身上熟悉的气味，有点烦躁，从他的手臂间挣扎出来。文寻的眼神晦暗难懂，我问：“你是出来找我的？”文寻没有瞧齐志一眼，把手里的东西抬到我面前：“你手机忘拿了，谢谢。”我拿过手机，他点头，转身的时候瞥了齐志一眼，眼神里满是轻蔑。我也去看齐志，发现他的目光也盯着文寻的背影，反应过来，我看他，他也低下头和我对视。眸子里是一闪而过的古怪，我要向你解释。他又摆出温和从容的样子，老婆，我们聊聊吧。我坐在旗帜车里，他像是在组织语言。我看着他的脸，好整以暇。我倒要听你能说出个什么花来。半晌之后，我错了，老婆，他说道。我仔细打量着他，身上还穿着我给他挑的外套。整个人靠在真皮靠背上，阳光被挡住，他的五官都笼罩在阴影里。我语气冷淡：“你要跟我说什么？”他拉过我的手，与我十指相扣，一副很郑重的样子。我会和他分开。我觉得有点好笑。你就没想跟我讲一下前因后果吗？我不要结果，我要你坦诚，要你说出这件事的始末。哪怕我已经知道了你和他的过去，我也要再听你说一遍，因为是你对我说的，这对我很重要。他眼神里闪过难堪和恼怒，像是我戳开了他最见不得人的事情。我以为他会生气，但他没有。他说他之前是真爱饶雨薇，在他被送往国外的那段时间里，就跟发了疯一样，只想找到他，和他在一起。三个月后，其母扔给他一沓照片，上头饶雨薇笑靥如花。他固执地询问着饶雨薇在哪里，其母不答反问：“你以为他想见你？年少的喜欢被加上了诸多定义，他以为是爱才让他们勇敢无畏，轰轰烈烈，难舍难分。”其母冷笑着，戳破他可笑的自以为是。我把机票递给他的时候。他接得毫不迟疑，齐志脸上是错愕和防备。你是优秀，家里都要交给你，但你现在什么都不是，他只能在你身边，在你的庇护下，享受着你用剩下的金钱和经济。现在停了你的钱，你做不了任何事情。他是个要强的人，自己有能力总比靠别人好。如果有人给他提供了条件。给了他跳板和契机，你为什么觉得他不会抓住这个机会？难不成就因为你？你要知道，你现在还算是一事无成。看着他越来越苍白的脸色，其母弯下腰，轻轻的把一个纸条放到他手里，上头写了他的联系方式。你尽管打电话过去，你问他愿不愿意回来，愿不愿意为了你。为了你们的感情，放弃他现在的机会，他会去赌你们的未来吗？其母扬眉，我觉得他不会。齐志最后还是没打电话
，可能他觉得其母说的是对的，可能他觉得打了这个电话也无济于事，可能他就此认命。我不知道他怎么想的，他也已经回想不起当时的想法了。他此刻握着我的手，轻声道：“那两年，我很想他，我也会怨他。感情和人性都经不起推敲。如果往深了想，他就算打了电话，就算饶雨薇打定主意要回来，那其母不会有下一步动作吗？拿了钱和机票的人又回来了，对于其母来说，是麻烦也是挑衅，他必然不会同意他们在一起。”而饶雨薇当时的选择也无可指摘，这国出不出，他和齐志的路都不会好走。对其母说一句“真爱至上”，只能表达他的态度而已，没有任何意义。拿到机会深造自己，不失为最好的结局。心里暗暗叹了口气，我感慨道：“你们那时候都太年轻了，时机不对。如果是现在，以齐志的能力。”拼一拼，说不定和饶雨薇真能成秃。那时候用感情来说服一个大家族的家长，实在是不自量力。时间越长，我越不甘心。我知道不怪他，但是总会想到他。齐志皱着眉头，我开始接手公司的事情，把每一个业务都做到最好，想借此证明我自己。爱恨此消彼长。齐志眼里有狼狈和难过，所以他回国的时候，我第一时间去见了他。我想知道他过得怎么样，想知道他见了我之后会不会后悔放弃我，也想让他看到我现在有多好。谁知道饶雨薇和以前一样，并且好似旧情难忘。饶雨薇行为举止表现的依旧亲密，齐志不知道是怀着什么心情，也许是报复。也许是怀念，他并没有加以阻止，他纵容的默认了他们感情的死灰复燃。哪怕他们见不得光，哪怕自己新婚在即，外头下了雪，天乌蒙暗沉，雪花簌簌落落，掉在地上就化了。张瑶瑶坐在地毯上，手里捧着杯奶茶，看着我一件件叠着衣服。宝啊，你真想好了？他问。我把叠好的衣服放在行李箱里，我本身带来的东西就不多，很快就收拾完了。嗯，我回答。岂止那天问我，如果他和饶雨薇分开，我会不会原谅他？我没说话，他慌了，俯身抱着我，在我耳边撕磨，抚摸着我的头发，慢吞吞地说：“老婆，你别放弃我，你也别不爱我。”张瑶瑶眯着眼睛。宝啊，你这就被怀柔了！我被他的用词逗笑，故意说：“对呀、啊，就吃这一套。”啧啧啧，女人，张瑶瑶咬牙切齿，你可别掉进甜言蜜语的坑里。我点头，不会掉的。我只想好好过日子，为了父母，为了家里。既然他跟我讲开，那我也不再计较。联姻关系的两人，是夫妻也是合作。我会有职业操守，他家里的环境复杂，所以他对人和善，却也待人疏离。我就信他一次，信他为了家族和责任会守好自己，不管我爱不爱他，我都不会放弃他。他对这段婚姻看重，那我也会看重。张瑶瑶说要出去吃饭，纪念他的临时室友温若佳女士搬走，我跟他一唱一和。说话间就订了家餐厅。张瑶瑶说去房间化个妆，叫我等等，等他出来了就马上去吃饭。我一边笑着骂他矫情，一边点开手机屏幕，有两条消息，一条是林成发来的，我心想事成，果真拉到一个大投资，等着吧，哥马上东山再起。哪个投资商这么有善心？林成一直不愿意接手家里的公司，他说麻烦，事情多。这跟齐志倒是完全相反。林成是家中独子，什么时候接手都是他的，而齐志牢牢把握着公司的大小事务。他欣赏齐安，也忌惮齐安。虽然按照现在的状况，齐安威胁不到他。
，但他还是一刻不敢放松。林成能做自己喜欢的事情也好，我喜滋滋的给他回消息，恭喜！如果做大做强了，记得来找我工作室合作，共赢一波。另一条是旗帜发来的，老婆，我订好了酒店，下礼拜在海边给你庆祝生日。我是一直想去暖和的地方过冬天的，门铃响了，我一手回着消息，一手开门，见到来人，我愣怔了一瞬。门外的女人，我在照片上见过，饶雨薇，她看着我，语气倒是温柔。我能进来坐一坐吗？她穿了件大衣，扣子并没有扣上。我的目光从她肃静的脸上往下滑，停在了她隆起的腹部。心脏在这一瞬间跳得很快，我侧身，请进。和旗帜新婚的其中一天早上，他躺在我身边，拿着手机在看消息。见我醒了，凑过来，紧紧抱住我，亲了亲我的耳朵。老婆，刚睡醒，我嗓子还是沙哑的，怎么了？卧室的窗帘没拉开，疑是昏暗。他又转过头亲我，清浅又热烈。攫取着我四周的空气，我脑子里一片空白。喘息之间，他抚摸着我腰间软肉。老婆，语气软的要命。我也环抱住他，回应道：“嗯，我父母被困在没有感情的婚姻里，在人前演了快三十年的戏。”他将头埋在我颈边，声音听起来闷闷的：“老婆，我们不要这样。”我说。他听到我的回答，抬起头来看我，眼里的期许让我移不开眼睛。老婆，我们在一起要好好的。他当时红着眼眶，在清晨的旖旎里郑重其事，而那时的我看着他的眼睛，迷了心神。我说：“好。”所以，我以为他会跟他的原生家庭不一样。他是怎么评价他父母来着？哦，满口谎言糊弄。面和心不和，冷漠又客气，真是笑话！我没忍住笑出了声。饶雨薇疑惑地看着我，她厌恶她的父亲，厌恶她父亲对于婚姻的不忠，厌恶她那个同父异母的弟弟。她一遍又一遍地说，她一定要和她父亲不一样。可到头来，她还是活成了这个样子，是她自甘下贱，又乐在其中，脑子里不断闪过旗帜的脸。每一张都让我觉得荒唐至极。我先开口，他骗我，我不知道你怀孕了。要是知道，我还能听他说屁话。我知道。饶雨薇抚摸着肚子，脸上的表情是将为人母的柔和。他说：“你什么都不知道，叫我别来打扰你。”听了这话，我倒是颇为疑惑。他微微一笑，像是解我的惑一般。他说：“他不要我了。”我为了我的孩子，也一定要来。我心里想着他这句话的意思。旗帜啊，他和他的父亲果然卑劣的就跟轮回一样。我问：“那你来找我做什么呢？”他红了眼眶，强忍着泪意。我，我就是。我好像猜到他要说什么，冷眼看着他颤抖着，泪流满面。你想和旗帜继续在一起？我帮他说下去，想让我出面说情。他点头，急切说道：“我不想破坏你们家庭的，我只想和他能有联系，我的孩子能有父亲。”他泪眼婆娑的样子，倒让我来了兴致。我为什么要帮你说情？他愣住。我继续说：“你又为什么要把你们的行为说得这么高尚？”这时我才发现，张瑶瑶正站在房间门口录像，也不知道录了多久了。见我看向他。还冲我 win， 我被他逗笑，可这笑容却刺激到了饶雨薇。他突然板起脸：“我们什么行为？我们早就在一起了。你才是破坏了我们的感情，你才是小三。”我被他这个言论震惊到，反应过来后觉得滑稽的很，懒得跟他再聊。好啊，那你找旗帜吧。我是真没什么跟你聊的。我起身想送他。却被他拽住了衣角。对不起，我说错话了。他冷静下来，瞪着眼睛，表情却是惶恐的。他重复道：“
我真的不想和齐志分开。他与传言中的骄傲、要强不一样。我皱着眉头，把衣角从他手里拽出来。虽然我反复重申，这并不会影响我开车的情绪，但张瑶瑶还是为了人身安全，把我赶到了副驾驶。我看着车窗外闪过的树影，捋着思路。期间，齐志、齐母，甚至连齐安都给我打了电话。我无一例外，通通没接。饶雨薇挺厉害的，这么会儿时间能惊动这么多人。齐志是没跟他讲齐安母亲的事儿吗？齐安母亲这么多年都没有回到齐家去，饶雨薇怎么敢的？有钱就想着要面子，尤其是齐志家这个家庭环境，他闹大了，谁脸上都不好看，连带着我家都没面子，真麻烦呢、啊。电话又响了。我不耐烦，一看却是林城打来的新消息。我刚一接通，林城迫不及待地说：“什么？饶雨薇得了病？”我目光一凝，好像脑子里想不通的事情又顺溜了起来。我问：“很严重吗？得每天吃药扎针？”林城的声音从听筒里传出来，是有些沙哑的。他形容道：“有命活，没命活的好。”我了然，这是他回国就和齐志在一起的原因吗？林城像是回答我心里的疑惑，又像是总结：人都是想要活得轻松些的，所以齐志说要放弃他，他慌了。隔了这么多年，他如年少时的齐志所愿，为了他们的感情，为了他们的未来，赌了一次。我细细咂着这段话，可笑又怪诞。我说出我最关心的疑惑：这病会遗传吗？谁知道呢？你百度一下。”林成说着，突然明白过来：“啥玩意？”他怀了。日，我承认他这个反应很好笑，淡定。这位哥，他立马稳重，哥稳住了。别管，一不遗传的都是他们的事情。谢谢，我诚恳地说：“辛苦你还帮我查了后续。”林城这边急忙打断我：“哎哎哎，不用谢我，文寻查的，他在电话那头絮絮叨叨，真是烦死你俩了。下次能不能直接让他找你说呀？”“行啊，我随口说。”“那怎么是你给我打电话？”他矫情呗。林城语气听着十分恨铁不成钢：“喜欢你吧？他又不来烦你，整的跟小学生情窦初开一样。”扭扭捏捏，握着手机的手不自觉地握紧。我沉默了几秒，笑着说：“你不要瞎说坑自己表弟呀、啊！我现在还是已婚妇女，这倒是提醒我了。现在破事整的，我还当什么已婚妇女？等不了什么冷静期了。起诉离个婚先，等我们吃完饭回去。楼下停着齐志的车，此时他站在夜色里。”被树叶遮住的灯光照不清他的脸，我朝他走过去，他也看到了我，带我走近。他唇边挂上温和稳重的笑容，雪刚停，风吹得我的发梢飞扬。他抬起手，想帮我把碎发龟拢好，我任由他动作轻柔地捻着我的发，手指不经意划过我的脸颊，把头发别在耳后。他用手掌拢住我的耳朵，冷不冷？盖住的耳朵听到了一些被放大的噪声，我很不喜欢。嘴角扬起的弧度虚假的很，我很不喜欢。他现在穿的衣服也是我挑的，真刺眼，我很不喜欢。我抬眼看他，从他的眼里看到我自己的身影。他真的能做到，好像眼里只有我一样。这个能力我是佩服的。我笑，这种戏演起来容易吗？饶雨薇来找我了，齐志叹气：“嗯，我知道她怀孕了。”我平静地道：“你打算怎么办？”齐安都知道了，齐志肯定会严阵以待。饶雨薇这步棋可能是走偏了。齐志，你真的很恶心。我脸上带了些厌恶。他听了，将我抱在怀里，顺着我的头发。我不会再让他来烦你了。他的气味包裹了我，我屏住呼吸，像是无助，又像是服软。老婆，我该怎么办？冷风吹着我的脸，
。我迟疑了几秒，尽量把语气放缓，冷静地说：“你先去处理好所有事情，不要来找我。”路灯将我们的影子拉长，他沉重地呼吸了好几下，像是情绪起伏很大。他抱紧我。我感受到他环着我的手臂有些颤抖。老婆，我错了，我早就应该明白自己做错了。我搬家了，住在张瑶瑶家楼上，她七楼，我十三楼。这两天过上了天天跟姐妹约饭的日子。齐志应该是受到法院的通知了，找不到我就打电话来。电话里他凄惶问道：“老婆，你为什么？因为事情闹大了呀。”我打断他，本来我想戳穿他，想说几句话恶心他，但他表现的好像演戏演久了，自己也相信对我有了真感情。他话里的情真意切让我觉得奇怪。我不相信他会有纯粹的爱意，我也不相信他会爱我。对比饶雨薇的行为，他只会觉得自己做错了，觉得被摆了一道，觉得还是我好糊弄。权衡利弊之下，我的冷静，我的谅解，我的家境会让他以后更省心些。怎么样都好，你想演，那你就演。我们离婚吧。他语气很急，我不同意，我不会离婚的。可我们温家不想被议论啊。我笑着，你知道的，你这出事情是个笑话，并不光彩。老婆，我，他还想说什么？林城的电话及时打了进来，我接通。你是救了我的命啊！再晚一秒，我就绷不住要骂他了。林城笑道：“怎么了？你也知道我考了兽医证。”我翻白眼，对林城有感激之情，但我不要命了。在工作室里，在有事，我找你当然是有事。林城语气得意：“之前不是说要合作吗？等会儿我公司的大股东过来。”找你洽谈，事业进度这么快，我迟疑。你公司业务正常吗？不会是利用我这边洗钱吧？真的，我只是合理怀疑。林城咬牙，我真是倒了霉了，摊上你！我听到助理领着人进来的声音，脸上绽放出端庄且官方的笑。对方股东戴着个金框眼镜，眉眼很好看，清冷又深邃。看着年轻，但气场挺强。我没好气地说：“给他投资，你不怕亏钱呢、啊？”文寻坐下，含糊道：“一开始就和他说好的，等价交换而已。我不想去问这个等价交换的意思，只是看着他递过来的合同，我不太确定。我没做过这方面的。你们确定要跟我合作？林城这事业可经不起二次打击了。确定。”他漆黑的眼里盛满了笑意。合作愉快，今晚有场酒会。我向来不喜欢这种场合，而且还很有可能遇到旗帜。但我的工作室和林城刚展开合作，免不了去这些个场合。我穿着定制的开叉鱼尾礼服，化着精致的妆，却被林城拽着混在人群里听八卦。听说饶雨薇的孩子没了。听说齐安进了公司总部，我和林城对视一眼，信息量挺大呀。饶雨薇这病会遗传，齐志用这个理由带着他去医院。月份大了，引产吃了大苦头。我抿了一口酒，感叹不已。齐安进总部跟这件事有没有关系不重要，卡在这个时间点上，齐志肯定会迁怒，肯定会多想。他的软肋不是家庭。不是婚姻，不是事业，不是饶雨薇，也不是我，是齐安。在他的观念里，齐安母子就是他人生里的刺。只要没有齐安，他就会过得顺遂。所以他跟饶雨薇分手了。文寻把我和林城从人堆里拉出来，表情无奈。他帮我整理了下裙摆，对林城说：“你自己去听就行了，别拉着他。该听的都听完了。”林城耸肩，问我：“法院那边怎么样啊？齐志不会出昏招吧？”我冷笑，他不离，我就去和齐安谈恋爱。文寻没忍住，被我气笑了。林城跟我碰杯，狠还是你狠
，能说出这么恐怖的话，感觉有目光陡然转移到我身上。我转过头，视线穿过灯红酒绿，穿过人影绰绰，对上旗帜隐忍落寞的眼神。他穿着得体的西装，周身是温和和煦的气度。他紧紧注视着我，嘴角扯起一抹弧度，眼瞧着就要走过来，退退退。我后退两步，扔下一句：“我要溜了。”车开得飞快，我刚打开门，听到电梯“叮”的一声，我下意识看过去。妈的！我眼疾手快，想关上门，但旗帜长臂一撑，抵住了门关上的趋势。他开门进去，看着还站在门外的我，唤我道：“老婆，妈了，真的妈了！”我硬着头皮走进家门，你骗我。他说：“我满脸疑惑，以为他说的是我没通知他就诉讼离婚这件事情。”我绽开一个张狂的笑：“怎么了？被人瞒着的感觉，你现在知道了？”岂止脸色瞬间变黑，他揽过我的腰，看着我着急惊慌的模样，低头吻住我的唇，强势又急切，和他一贯扮演的温和完全不一样。我手抵在他胸膛前，挣扎着。他放在我腰间的手臂越来越紧，就像是要把我捏碎。腰间是手指摩擦的触感，喘息之间，我发觉他的手顺着我开叉的裙摆伸了进去。我又惊又惧，心一狠咬破了他的唇，腥味在口腔内蔓延。他吃痛松手，我乘机拉开了距离，手忍不住有些颤抖。我厉声道：“你疯了！”血迹从他的嘴角流下来。他没有去擦，只是看着我，重复道：“你骗我，我骗你什么了？”我气急，外头出了太阳，阳光从他的身侧掠过，照在了地板上。他盯着我，一字一句起诉离婚期间。我们还属于夫妻关系，也许是我眼里的厌恶太过明显，他想上前，却被我喝退。那你现在也属于婚内强制发生行为，是违法。自从经过了饶雨薇的事情，吃一堑长一智。我在客厅里是装了监控的，他眼里是我看不清的晦暗。固执的重复道：“法院没出正式离婚判决书之前，你是不能和别人在一起的。”这下我明白了，他就是看到我跟文寻凑得近了，觉得我是外头有人了。合着现在要把责任推给我了是吧？现在都是我的错了，没准再过两天还能说是我先出轨。你气不过才去找的饶雨薇，你只是想找个借口洗白你自己。我冷笑，三年的婚姻里一直加了个饶雨薇，我说什么了？我一直试图理解旗帜的想法，我不明白他为什么能做到对不起所有人还能自洽。就像他现在摆出一副深情的模样，好像为了我拒绝了全世界，满心满眼都是和我的幸福未来。我不想和你分开。他嗓音梗塞。我到现在才明白，我很爱你，我不能没有你。我眯着眼睛，皱起眉。你只是害怕，怕被家族冷落，怕没有温家的助力，怕外头的风言风语。你哪有爱？不是，他急着证明自己。我突然觉得好烦，为什么我要浪费时间跟他周旋？现在离，还能说个好聚好散？我也不在外头说你什么，日子继续过，生意继续做。我板着脸，如果你非要自我感动，跟我扯一些屁话，那我们都别好过了。他张了张嘴，什么话都说不出来。我知道。齐安现在让他没有安全感，外头的嘲讽冷眼也让他困扰不已。现在离婚对于他来说无异于雪上加霜，本身就没关上的门被人从外大力推开。文寻看到我，神色一凛，快步冲过来将我挡在身后。齐志在看到文寻进来的瞬间，收敛了周身的偏执和落寞。我回过神来。他又是清风霁月的样子了，嘴角是温润的弧度，但说出的话让人很不舒服。我们在讨论我老婆移情别恋了谁。他看着文寻，像是在问他
，文先生跳出来是要干什么？文先生怎么来我们家里了？我冷眼看他暴怒，看他极力维持表面的笑容，看他口不择言。以前我欣赏他待人处事都温和稳重，我脾气急，很多事情不考虑人情世故，也好几次被我爸妈告诫过刚一蛇。所以他这样的性子让我觉得很合适，我也一度赞扬我爸的眼光。齐志现在的样子，让我觉得曾经冒出和他好好生活的想法十分可笑，不是突然变成这样的。他伪装的太好，手背被轻轻点了点，像是在安慰我。我看向身前的文寻，他没有回头，用身体将我牢牢挡在后面。齐志眼神里透露出骇人的冷，他盯着文寻，他问若家有哪点勾人的，值得文家少爷。眼前的身影突然冲上前去，一拳狠狠砸在齐志身上，齐志踉跄，退后两步，摔在地上，手指抚上被打的右脸，说出的话像是淬了毒：“你们俩算是什么东西？有脸勾搭在一起？”我感觉到额头的青筋狠狠跳了，把嘴闭上。文寻冷漠的打断，我看不到他的表情，但是我知道他生气了。修长的手指摘下眼镜，他把眼镜放在口袋里，漫不经心道：“我不介意现在打死你。”最后，齐志是被齐父一通电话叫走的。出门的时候，神色凝重的很。我拉着文寻在沙发上坐下。我还没说话，他就交代道：“我看到他跟着你的车，不放心，所以跟上来看看。”眼神里是很认真的情绪。我笑了笑，嗯，他看着我的脸，视线停在我的嘴唇上，上面有血迹，是我刚刚咬破旗帜嘴唇留下的。他以为是我的血，手抬起来想帮我擦掉，可手臂停在半空，迟疑了片刻，又放下。他问。疼吗？我没反应过来。什么？他眸子有些颤抖，手掌抚在我的脸颊上，大拇指抵在我唇边，轻轻擦拭了一下。这下我明白了，摇头道：“不疼，不是我的血。”这话一说，他好看的眉眼间有羞赧的神色，用手指再点了一下我的唇，确认了我说的是真的，才把手放下。文寻比我小三岁，平常金贵稳重，看着比林城还老成。现在这不好意思的样子，倒有些年轻人的感觉了。我拿湿巾擦着嘴，开他玩笑：“你不冷着脸的时候，还是有点意气风发，年少轻狂的。”他听了又板起脸来。我乐呵呵地说：“这怎么了？”他偏过头不看我，懒懒散散的：“我没叫过你姐姐呀、啊。”没有幼稚，也不是弟弟类型。那天齐父给齐志打电话，是因为我爸找了齐父，他们说了好久的话。我爸最后说的是：“齐董，孩子总归是受过苦的能力才强。齐志从小被捧着长大，就算结婚了，还是任性，还是不会承担责任。若家是独生女，不是等着给你们家齐志生孩子的。”没有旗帜，日子也能过得好，公司也照样要交到他手上。我不能拿我女儿开玩笑，劝告你也别任由旗帜拿着齐家的面子和未来开玩笑。泪目，听了真的泪目。旗帜被派到绅士的分公司去掌大权历练了。我终于如愿离了婚。法院判决离婚的当天，林成带着文寻来接我和张瑶瑶。饭桌上，大家都喝了些酒。林成红着脸，扬言要搞垮齐志，还怂恿文寻和他一起从齐安下手，给他砸钱砸业务。张瑶瑶看热闹，不嫌事大，在一旁附和，跟林成一唱一和，两个人兴奋的跟齐家已经收入囊中了一样。文寻被林成拍着肩膀，颇为无奈。我看不下去。把文寻从林城身边拉开，指着林城对他说：“再烦就撤了他的资。”林城瞪了我一眼，骂我没良心，我也回嘴。两个人隔着文寻吵架，忘了是怎么回家的。
，脑海中的画面是我喝多了，和林成拌嘴时不小心打翻了酒杯。文寻拿着纸巾给我擦手，脸上满是纵容。我起床走到客厅，文寻正好从外头进来，看到我醒了，他挑眉。我买了早饭，刚在餐桌前坐下。林成和张瑶瑶陆陆续续从客卧里出来，我家离吃饭的地方最近，而且文寻不知道张瑶瑶住在哪，他一个人管不好三个，索性都扔我家了。林成坐在我边上，见没有吐司了，而我手上刚拿起最后一块，趁着我没反应过来，从我手里拿走了。我翻白眼，林成你可太狗了！林成啃着吐司。没搭理我，手里被塞了个吐司，文寻给的。他对我笑，眼睛清澈又明亮。早晨的阳光洒在他脸上，我咬了口吐司，觉得他有点不一样了。我给工作室的员工们发了奖金，放了假。回到家后，我拿起早就整理好的行李箱，赶往机场。我要去海边过冬了。路上，张瑶瑶给我发消息。你确定一个人去，真的不要你的宝一起旅行吗？我回，你倒是先得有时间旅游啊，张医生。飞机落地，脚刚踏在地上，就闻到了空气中的海水味道。飞机上信号不好，现在手机噔噔噔的响。我点开一看，文寻，你有没有考虑再找个人联姻？比如我，林成那天调侃我。说我从小到大都被告诫过，刚一舌，说我父母希望我行为处事都要思考过，不要冲动才好。说我到现在了，还天天跟他吵，嘴还是这么毒。当时文寻就坐在我边上，他在我沉默的时候对我说：“已经做得很好了，戴上墨镜。”我直面炎热的阳光，不可否认，弟弟的直接和坦诚是我很喜欢的。我回，等我回来吧。结婚之前，我要和你谈个恋爱，考量一下。对面秒回，那我飞过来，很快就到。